ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന സങ്കീർത്തന ധ്യാനം എന്ന ഈ ആത്മീക പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ദാവീദിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് നാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാം ഓരോ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യമേ മുതൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആവർത്തിക്കട്ടെ ആ സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് ഒരു വിഷയമുണ്ട് ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ കുറിക്കുന്ന ധ്യാനാത്മകമായ പഠനമാണ് നാം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അവരുടെ ആത്മീയ വർധനവിന് കാരണമായി അവരുടെ ആശ്വാസത്തിന് അത് കാരണമായി എന്ന് കേൾക്കുന്ന പല വാക്കുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനവും ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദിനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചില നിലകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ ഹൃദയംഗമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഹൃദയംഗമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ വലിയ അവസ്ഥയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലുള്ളത് ഒരുപാടൊരുപാട് ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്ന ദാവീത് ദൈവം മുമ്പാകെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായ ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം ദൈവം മുമ്പാകെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തനിക്കെതിരെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതികൂലങ്ങൾ ശത്രുവിൻ്റെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ ശൗൽ എന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ദാവീത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തോട് തൻ്റെ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദാവീത് വേറെ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്ന ഒരു ചിത്രം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള ആ വലിയ പ്രേരണ ദാവിദിനെ എല്ലാ സമയവും ഭരിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിപ്പാനിടയായിത്തീർന്നു നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിരിക്കുന്ന ഒരു 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 അനു നല്ല അനുഭവത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദാവീദ് വളരെയധികം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു ദൈവവും ദൈവത്തിനോട് ദൈവത്തോടാക്കുന്ന ആരാധനയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തോട് തനിക്കുള്ളതാക്കുന്ന ബന്ധം ഒക്കെ നാം ഒന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത് വളരെയധികം ആവേശം കൊള്ളിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഞാൻ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ചുരുക്കം ചില വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കണം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആരാധനയിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നവനായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കണം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ആരാധന സ്വീകരിപ്പാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരാധന യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുകയുള്ളൂ ഇതൊരിക്കലും ഒരു 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 വൺ ഒരു ഒരു വൺ വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാൾത്തേക്ക് മാത്രമുള്
ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നു സന്തോഷം എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും സന്തോഷിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരാധനയുടെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഒരാത്മീകമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദാവീദ് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ദാവീദ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ താൻ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ ആരാധനയിൽ ദൈവവും വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നെ വളരെ ആകർഷിക്കുവാനിടയായി തോന്നും എന്താ വാക്യം ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ അന്തരംഗവും എൻ്റെ ഹൃദയവും പരിശോധിക്കണമേ ദാവീട് ദൈവത്തോട് കഴിക്കുന്ന ഒരു അപേക്ഷ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുകയാണ് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം യഹോവേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ അന്തരംഗവും എൻ്റെ ഹൃദയവും പരിശോധിക്കണമേ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് വാക്കുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് കടന്നു വന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് എക്സാമിൻ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പ്രൂ എന്നെ ശോധന കഴിക്കുക മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ട്രൈ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുക ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ദാവിത് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ സ്തുതിയും സ്തോത്രവുമാകുന്ന യാഗങ്ങൾ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ദാവിത് പറയുകയാണ് എന്നെ പരിശോധിക്കണമേ എന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനിടയാകണമേ മൂന്ന് എന്നെ പരീക്ഷിച്ചറിയുവാനിടയാകണമേ ഈ കാര്യം നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ കരുതുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവം മുമ്പാകെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ദൈവം എന്നീ എന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ദൈവം എന്നീ എന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം നീ എന്നെ ഒന്ന് ശോധന കഴിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവം പരീക്ഷിച്ച് ദൈവം ശോധന കഴിച്ച് ദൈവം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൃദയംഗമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഈ ജഡത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൃദ്യമായ ഒരു ഹൃദയംഗമായ ആരാധന കഴിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാൽ ദാവീദ് എന്ന ഭക്തൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവത്തോട് താൻ പറയുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം എന്നെ ഒന്ന് ശോധന കഴിക്കണം എന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്തൊരു ചങ്കൂറ്റമാണ് ദാവീദിൻ്റേത് നീതിമാനായ ഒരു ദൈവം നാം ഇതിനു മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരേന്ദ്രങ്ങളെയും ശോധന കഴിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ദാവീദ് പറയാണ് എന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുക എന്നെ ഒന്ന് ശോധന കഴിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ദൈവം പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ദൈവം പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു ദൈവം ഒന്ന് ശോധന കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എങ്കിൽ ദാവീത് തന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം മുമ്പാകെ പറയുന്ന അനേക വാക്കുകൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദൈവം തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് തന്നെ പരിശോധിച്ച് തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീദിനോട് പറയാം ദാവീദ് നീ അവിടെ ഇരിക്കേ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓ ദാവീദ് പറയാൻ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തൊരു വാക്കുകളാണത് എത്രമാത്രം ഗൗരവമേറിയ ഒരു വാക്കാണത് ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമുക്ക് വാസ്തവമായി ഈ വാക്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ദൈവവും ഭാഗം ഒന്ന് പറയാം എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ടും നീ അറിയുന്നല്ലോ 
ഞാൻ ആരാണെന്നും ഞാൻ എന്താണെന്നും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഏതുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ദാവിത് പറയാണ് എന്നെ അഗ്നിജാലക്കുള്ള അഗ്നിജാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനായ നീ എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരിന്ദ്രങ്ങളെയും പരിശോധിച്ചറിയുന്ന ദൈവമേ നീ എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തോട് പറയുക ഒരു നാലഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയാം ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവിത് പറയുകയാണ് യഹോവ എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരണമേ ഞാൻ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ദാവിത് ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് പരിശോധിച്ചറിയുന്ന ശോധന ചെയ്തറിയുന്ന പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ദാവിത് പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ വഴി വിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ദൈവമേ നിൻ്റെ 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 ആ സ്നേഹം നിൻ്റെ ആ കരുതൽ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധമായ വക്രതയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതെ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ നടക്കുന്നു എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ദാവിദിനൊക്കെ പാപമില്ലായിരുന്നോ ദാവിദ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലേ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ദാവിദ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദന ഭാരം ഞാൻ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത ദാവിദിനെ ഭരിക്കുന്നു വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവഭൃത്യൻ ദാവീത് ആ വാക്കുകളുടെ ആശയം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കതയോടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പല പേജുകൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവം മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ ജീവിച്ച അനേക ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല തിരുവഴുത്തിൽ അവരുടെ പേരിനോട് ചേർത്ത് നിഷ്കളങ്കത എന്ന വാക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവം മുമ്പാകെ എത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കരാണ് എത്ര മാത്രം നാം നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ നാം ദൈവം ഭാഗം നിഷ്കളങ്കരാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കപടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് അതിന് തക്കതായിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഒക്കെ കടന്നു വരുവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ വാസ്തവമായി നാം പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം ഇത് പറയാണ് എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ ഞാൻ നടക്കും വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ വാക്കത്തിൽ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഈ വാക്കൊന്ന് ധ്യാനിപ്പാനിടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞാൻ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെയും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ആശ്രയത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ ഇളക്കം സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ദാവിത് പറയാണ് ഞാൻ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചോദിക്കുന്നത് നീ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ദാവീദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കൊന്ന് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ ഇളകാതെ ഉള്ളതായിക്കുന്ന ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ എനിക്കുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗൗരവമായി നാം ചിന്തിക്കണം നാം ദൈവത്തിൽ ഇളകാതെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണോ ദൈവത്തിൽ ഉള്ളതായിക്കുന്ന ആശ്രയത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന വശം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം പരിശോധിച്ച് പരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇളകാതെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു വീണ്ടും താഴ്ന്നു വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു നിൻ്റെ ദയ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു നിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ നടന്നും ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നടക്കുമെന്നല്ല നിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ നടന്നും ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ തുടരുന്നത് നിൻ്റെ സത്യത്തിലാണ് ഇവിടെ സത്യമെന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നീ വാക്ക് 
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അറുളപ്പാടുകളുടെ ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കൂടെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവമേ നിന്റെ വചനം എന്താണ് പറയുന്നത് ആ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഞാൻ തുടരുകയാണ് ഞാൻ നടന്നു മിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ സത്യമല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സത്യസന്ധതയോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ദാവീത് ദൈവം മുമ്പാകെ പറയുക അല്ല ദൈവം ഇത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ദൈവം സർവജ്ഞാനിയല്ലേ സർവജ്ഞാനിയായ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇളകാതെ ആശ്രയിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല നിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ നടന്നു മിരിക്കുന്നു യെസ് ദാവിനൊരു ബോധ്യമുണ്ട് ദാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഇതുവരെ താൻ നടന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് അനുസാരമായ നിലയിലാണ് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം എന്നെ വളരെ ആകർഷിപ്പാനിടയായി ഞാൻ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ ഞാൻ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ എൻ്റെ കൈകളെ കഴുകുന്നു എൻ്റെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ ഞാൻ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ എൻ്റെ കൈകളെ കഴുകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം തനിക്ക് എത്രമാത്രം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കഴുകുവാണ് എൻ്റെ കുറ്റമിൽ നിൻ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളെ കഴുകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വാസ്തവമായി ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ ഈ വാക്കൾ പര്യാപ്തമായി തീരുന്നില്ലേ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ എൻ്റെ കൈകളെ കഴുകുന്നു എന്ന് ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ ദാവീഡ് ദൈവം മുമ്പാകെ എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം ഉറപ്പോടുകൂടി ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് ദാവീദിനെ ഭരിക്കുന്നത് കുറ്റമില്ലായ്മ കൈകളെ കഴുകുന്നു തൻ നീതിമാനാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നു നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടെ ദൈവം മുമ്പാകെ തൻ നടക്കുന്നു എന്തൊരവകാശവാദമാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഇപ്രകാരം ഒരു അവകാശവാദം അറിയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും ഈ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് വാസ്തവമായ ദൈവം സംസാരിച്ചതാണ് ദൈവ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുണ്ടാകണം ഇതാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ ആ വിശുദ്ധിക്ക് എതിരായി ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ നിലയിൽ ദൈവം മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് ദൈവം വിലയിരുത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം അവിടെയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റ് വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സങ്കീർത്തനം തുറന്നെടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഞാനുൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ദൈവമേ ഞാൻ നിൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള വിശുദ്ധനായ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ സത്യത്തിൽ തന്നെയാണോ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ആ വാക്കളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ എൻ്റെ കൈകളെ കഴുകുന്നു ഒരു വാക്കൂടെ ഈ സങ്കീർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവിത് എഴുതി വെച്ചു ഞാനോ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കും അതൊരു വലിയ തീരുമാനമാണ് ഞാനോ എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയിൽ നടക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ ആശയം ഇതാണ് ഞാൻ നിനക്കെതിരായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിനക്കെതിരായി ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് ഞാൻ ദൈവം മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കും ഞാൻ തുടരും ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു ദാവിൻ്റെ തീരുമാനം ദൈവം അവൻ ആയുസിനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതേ നിഷ്കളങ്കതയിൽ അവൻ തുടരുവാനിടയാകും നാം അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വാസ്തവമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവം മുമ്പാകെ നാം എത്രത്തോളം നിഷ്കളങ്കരാണ് 
ആ വാക്ക് കളങ്കമില്ലാത്തതായ ആ അനുഭവത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ആ വലിയ വാക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഇരുപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പാഠം അതാണ് ആ നിഷ്കളങ്കത അത് തുടരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം നമ്മിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭക്തി ഉള്ള ജീവിതം ജീവിപ്പാൻ ഈ ചിന്തകൾ കാരണമായി തീരട്ടെ ഈ ധ്യാനം ശ്രദ്ധിച്ച് ഏവർക്കും അതിനിടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹ